हेलो फ्रेंड्स आज हम भिडियो सैंटिस्ट रबार्ट स्कच सम्पर् कि आलोचना करब एवं उनर जो कन्ट्रिव्यूशन आज इन माइक्रोबायोलजी सेगल सम्पर् डिसकस करब तो प्रथम उनर कन्ट्रिव्यूशनर जो उन्नी परिचित छें द फाउंडार अफ मडार्न वैक्टरियोलजी नामे ठीक है तो नाओ आप कन्ट्रिव्यूशन्स की सेगल सम्पर्क जानब तो सब कटी हलो गए उनर कन्ट्रिव्यूशन टू माइक्रो बायोलजी ओके तो यो एक एक प्रत्येक सम्पर्क जानब तो प्रथम हल गए जाम थिरी अफ डिजिज जेटा उन्नी एक्सपेरिमेंटाली प्रूफ कर देखिए ठीक है तो जाम थिरी अफ डिजिजटा कि तो जाम थिरी अफ डिजिज हल को स्पेसिफिक जाम और को स्पेसिफिक पैथोजें एक स्पेसिफिक डिजिज घटान जो दायी एट हलो जाम थिरी अफ डिजिज जेटा रबार्ट स्कच एक्सपेरिमेंटाली प्रूफ कर देखिए जो एक स्पेसिफिक एक पैथोजें और स्पेसिफिक एक जाम एक स्पेसिफिक डिजिज घटान पेचने दायी ये उन्नी देखिए साथे साथ उन्नी स्कच प्रस्टुलेट दिए स्कच प्रस्टुलेट ये करेटा जेटार मध्य उन्नी कैकटी क्राइटेरिया दिए जदि ये क्राइटेरियागुलो एक माइक्रो अर्गनिजम फुलफिल कर बोलते पर माइक्रो अर्गनिजमटी स्पेसिफिक डिजिजर जो रेसपन्सिबल ठीक है तो कि से क्राइटेरिया इन कस प्रस्टुलेटर मध्य कि से क्राइटेरिया सेगल सम्पर् एक बार देखे नेब तो चार्टि हल गए क्राइटेरिया कस प्रस्टुलेटर जेटी जदि को माइक्रो अर्गनिजम फुलफिल कर बोलते पर हाँ ये माइक्रो अर्गनिजमटी स्पेसिफिक डिजिज घटान जो दायी ठीक है तो फार्ष्ट क्राइटेरिया फार्ष्ट क्राइटेरिया हलो हमारे सपेक्टेड बैक्टेरिया आटी जान अवश्य जे अल डिजिज एनिमल मध्य हमें देखते पाई सपोज फर एंथ्रैक्स डिजिज जदि एंथ्रैक्स डिजिजर बैक्टेरिया हलो बैसिलस एंथ्रासिस तो बैसिलस एंथ्रासिस अवश्य समस्त डिज समस्त एंथ्रैक्स डिजिज एनिमल मध्य जानी से पाई तो हल गए फार्ष्ट क्राइटेरिया द बैक्टेरिया मास भी प्रेजेंट इन अल डिजिज एनिमल ठीक है तो नेक्स्ट हल गए बैक्टेरिया जेटी ना कि अल डिजिज एनिमल मध्य हमें पा से जान जान से ही बैक्टेरिया के आइसोलेट करते पियोर कलचारे ग्रो करते तो हल गए सेकेंड क्राइटेरिया जाना अवश्य आइसोलेट करते अवश्य जाना पियोर कलचारे ग्रो करते ठीक है और थार्ड क्राइटेरिया हल गए ये पियोर कलचार जो आइसोलेट कर लम पियोर कलचारे ग्रो कर से पियोर कलचारे जदि इनोकुलेट करी इन टू हेल्दी ससेपटेबल होस्ट जो एक हेल्दी ससेपटेबल एनिमल मध्य जो इंजेक्ट करी जान अवश्य से हेल्दी ससेपटेबल होस्ट ही से डिजिज सिमटमगुलो सेम डिजिज सिमटम्स शो कर मैं पियोर कलचार जो एक हेल्दी होस्टर मध्य इनोकुलेट करी जान से डिजिज एनिमल मत ही हेल्दी ससेपटेबल होस्टो बिहेव कर ठीक है ये हल गए थार्ड क्राइटेरिया फोर्थ क्राइटेरिया हल जो हेल्दी होस्टा डिजिज एनिमल मत बिहेव कर तरह के जख रि आइसोलेट करब वैक्टेरिया से जान सेम आगे वैक्टेरियार मतन ही बिहेव करेम ओ बैक्टेरिया जान रिकार करते तो चारटे क्राइटेरिया जो फुलफिल कर एकम्र बोलते पर हाँ स्पेसिफिक वैक्टेरिया स्पेसिफिक डिजिज घटान जो दायी ठीक है तो ये हल गए कस प्रस्टुलेट जार द्वारा उन्नी जाम थिरी अफ डिजिज एक्सपेरिमेंटाली प्रूफ कर जाके कस प्रस्टुलेट बला हे ठीक है तो नेक्स्ट की कन्ट्रिव्यूशन से सम्पर्क जानब तो उन्नी आईडेंटिफाई कर द स्पेसिफिक पजिटिव एजेंट दैट मीस उन्नी कि माइक्रो उन्नी स्पेसिफिक माइक्रो अर्गनिजम्स आईडेंटिफाई कर जगो एंथ्रैक्स डिजिजर जो टीबरकिलोसिस डिजिजर जो ए कलरा डिजिजर जो रेसपन्सिबल ठीक है तो कि से डिजिजगल एकटूखानी हमें जानब तो प्रथम डिजिज हलो एंथ्रैक्स डिजिज 
তো রবার্ট স্কচ প্রথমে আইসোলেট করেছিলেন ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস যেটা নাকি যে মাইক্রো অর্গানিজমটা নাকি অ্যান্থ্রাক্সিজিস ঘটানোর জন্য দায়ী ইন ক্যাটেলসে ওকে এবং উনি স্টাডি করেছিলেন দ্য ফরমেশন অ্যান্ড জার্মিনেশন অফ স্পোর ইন অ্যান্থ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া এবং ওনার যে কাজ সেই কাজের থ্রুতে উনি জাম থ্রি অফ ডিজিজকে এই অ্যান্থ্রাক্স ডিজিজের কাজের থ্রুতেই উনি জাম থ্রি অফ ডিজিজকে সাপোর্ট করেছিলেন এবং বলেছিলেন একটা লিঙ্ক পেয়েছিলেন যে একটা স্পেসিফিক মাইক্রো অর্গানিজম একটা স্পেসিফিক ডিজিজ ঘটানোর পেছনে দায়ী হতে পারে ঠিক আছে তো প্রথম সেই অ্যান্থ্রাক্স ডিজিজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সম্পর্ক করার সময় উনি এই ধারণায় এসেছিলেন তো নেক্সট ডিজিজ যেটা সেটা হলো কি টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ তো প্রথমের দিকে মানে ওনার এই ডিজিজ সম্পর্কে ডিসকাস করার আগে থেকে লোকজন আগে থেকে আগে লোকজন বিশ্বাস করতেন যে টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ একটা ইনহেরিটেড ডিজিজ ঠিক আছে তো রবার্ট স্কচ পরে উনি ডিস পরে উনি ডিসকাস করল মানে পরে উনি লোকজনকে কনভিন্স করে বোঝালেন যে এই ডিজিজটি টিউবারকিউলোসিস ডিজিজটি একটি ব্যাকটেরিয়ার থ্রুতেই হয়ে থাকে এবং এটি একটি ইনফেক্টিয়াস ডিজিজ এবং এরপর উনি টেস্ট করলেন এই ডিজিজের ক্ষেত্রে উনি ওনার চারটে প্রসপিলিটি ইউজ করলেন এবং দেখালেন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন যে এই টিউবারকিউলোসিস ডিজিজটি সেই ওনার সেই চারটে ক্রাইটেরিয়া ওর যে চারটে প্রস্টুলেট সবকটি মানছে এবং উনি প্রুফ করলেন এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ করে দেখালেন যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস যে মাইক্রো অর্গানিজমটা আছে ওটি এই টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ ঘটানোর জন্য দায়ী স্পেসিফিক মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস অর্গানিজম রেসপন্সিবল ফর কাজিং দ্য টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ ঠিক আছে তো এইভাবে উনি ওটা প্রুফ করেছিলেন এবং কিছু কিছুদিন পর উনি রবার্ট স্কচ ডেভেলপ করেছিলেন একটা টিউবারকিউলোসিসের ড্রাগ একটা আবিষ্কার করেছিলেন যেটা দিয়ে টিউবারকিউলোসিস ট্রিট করা যেতে পারে তো সেটা ছিল টিউবারকিউলিন যেটা আনফর্চুনেটলি পরে ওয়ার্ক করেনি ঠিক আছে তো এইগুলি হলো ওনার ডিজিজ সম্পর্কে ডিজিজের ওপর কন্ট্রিবিউশন তো নেক্সট হলো গিয়ে আইসোলেশন অফ ব্যাকটেরিয়া ইন পিওর কালচার তো উনি একটা মেথড ইজ ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কিভাবে আইসোলেট করা যায় ব্যাকটেরিয়াকে ইন পিওর কালচারে তো পিওর কালচার মানে একটা কালচার যেখানে শুধুমাত্র একই ধরনের বা একই টাইপের মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করবে বা আরও ইয়ে করে বলা যায় যে একই ধরনের স্পিসিসের মাইক্রো অর্গানিজম সেই কালচারে গ্রো করবে সেটাই হলো পিওর কালচার তো আইসোলেশন অফ ব্যাকটেরিয়া ইন পিওর কালচার উনি এটা মেথডটা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন ঠিক আছে এবং এর সাথে সাথে উনি ইন্ট্রোডিউস করেন সলিড মিডিয়া ফর কালচার অফ ব্যাকটেরিয়া সলিড সলিড সলিডিফাইং এজেন্ট ফর কালচারিং ব্যাকটেরিয়া এটিও উনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন তো প্রথম দিকে উনি সলিডিফাইং এজেন্ট হিসেবে জিলেটিন নিয়েছিলেন কিন্তু জিলেটিন সেই সেই রকম ভালো সলিডিফাইং এজেন্ট ছিল না কারণ টোয়েন্টি এইট টু থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে জিলেটিন লিকুইড স্টেটে চলে যেত এবং এর সাথে সাথে মাই কিছু কিছু মাইক্রো অর্গানিজমের সাথেও সে ইন্টারাক্ট করতো সেই জন্য উনি পরে জিলেটিনটাকে সলিডিফাইং এজেন্ট হিসাবে রিজেক্ট করেছিলেন এরপর কিছুদিন পর উনি ইউজ করেন অ্যাগার অ্যাগারকে সলিডিফাইং এজেন্ট হিসাবে ইউজ করেন যেটি এখনও আমরা ইউজ করে আসছি অ্যাগারকে সলিডিফাইং এজেন্ট হিসাবে তো সেটা রবার্ট স্কচেরই কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে এরপর উনি পোর প্লেট মেথড ডেভেলপ করেন যার থ্রুতে আমরা আইসোলেট করতে পারি মানে আইসোলেশন অফ ব্যাকটেরিয়ার জন্য পোর প্লেট মেথড আমরা ইউজ করতে পারি যেটা রবার্ট স্কচ ডেভেলপ করেছিলেন তো পোর প্লেট মেথড সম্পর্কে আমরা ছোট্ট করে একটু জেনে নেব তো পোর প্লেট মেথড হলো গিয়ে ব্যাকটেরিয়া বা কোনো মাইক্রো অর্গানিজম যাকে আমরা গ্রো করাতে চাইছি সেটা আমরা নিয়ে মিক্স করব নিউট্রেন্ট অ্যাগার মিডিয়ার সাথে যখন নাকি নিউট্রেন্ট অ্যাগার মিডিয়াটা ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে লিকুইড স্টেটে রয়েছে ঠিক আছে তো তারপর আমরা ওটাকে পোর করব এনে পেট্রি প্লেট তারপর আমরা তাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্ড কক ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো যার ফলে সমস্ত মাইক্রো অর্গানিজম ইকুয়ালি মিক্সড হয়ে যাবে নিউট্রেন্টের সাথে এবং ইনকিউবেট করার পর আমরা কলোনিস দেখতে পাবো তো এইভাবে পোর প্লেট মেথড উনি আবিষ্কার করেছিলেন ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট করার জন্য তো যেহেতু এখানে পোর করা হচ্ছে মেইন থিং ইজ পোর 
তো সেই জন্য একে পোর প্লেট টেকনিক বলেছেন উনি ঠিক আছে তো নেক্সট কি কন্ট্রিবিউশন সেটা আমরা দেখে নেব তো নেক্সট কন্ট্রিবিউশন হলো গিয়ে হ্যাঙ্গিং ড্রপ টেকনিক হ্যাঙ্গিং ড্রপ টেকনিকের থ্রুতে উনি কোনো মাইক্রো অর্গানিজমসকে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখতেন বা দেখেছিলেন ঠিক আছে তো কি সেই প্রসেসটি টেকনিকটি সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো তো এটি হলো কি একটি কভার গ্লাস যার ওপর উনি ব্যাকটেরিয়াল সলিউশন ওয়ান ড্রপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সলিউশন নিয়েছেন এবং তারপর তার উপর একটা স্লাইড গ্লাস স্লাইড উনি রেখেছেন যেই স্লাইডটি হালকা কার্ভড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হালকা কার্ভড একটি গ্লাস স্লাইড উনি রেখেছেন এবং তারপরেই পুরো সিস্টেমটাকে উল্টে দিয়েছেন মানে কভার গ্লাস শুদ্ধ সেটাকে উল্টে দিয়েছেন এবং উল্টে দিয়ে সেটাকে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখেছেন মাইক্রো 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 অর্গানিজমস দেখার জন্য রেখেছেন ঠিক আছে তো এইভাবে করে উনি মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে মাইক্রো অর্গানিজমস দেখতেন হ্যাঙ্গিং ড্রপ টেকনিক ইউজ করে তো এখানে হ্যাঙ্গিং ড্রপ টেকনিক সেই জন্যই বলা হচ্ছে যেহেতু যে ব্যাকটেরিয়াল সলিউশন যেটা সেটা এখানে হ্যাঙ্গিং পজিশানে রয়েছে সেই জন্য একে হ্যাঙ্গিং ড্রপ টেকনিক বলা হচ্ছে টু স্টাডি মাইক্রো অর্গানিজমস আন্ডার মাইক্রোস্কোপ ওকে সো এগুলি হলো ওনার সব কন্ট্রিবিউশন এছাড়াও আরেকটি কন্ট্রিবিউশন আছে সেটি হলো গিয়ে স্টেনিং টেকনিক উনি স্টেনিং টেকনিক ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন বাই ইউজিং অ্যানিলিন ডাই অ্যানিলিন ডাই ইউজ করে উনি স্টেনিং টেকনিকও ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন তো এগুলি সব কটি হলো ওনার কন্ট্রিবিউশন টু মাইক্রোবায়োলজি ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও